ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടും സ്ഥാപനവും ഇനി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഫോർ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഹിക് വിഷൻ ബ്രാൻഡ് ക്യാമറ ഫിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉൾപ്പെടെ കേവലം പതിനെട്ടായിരം രൂപ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഒമ്പത് ഒമ്പത് നാല് ആറ് അഞ്ച് ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ആറ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ അഞ്ച് ഞായർ വാണിമേൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു നാടിന്റെ സ്പന്ദനം നേരിട്ടറിയാൻ വാണിമേൽ ന്യൂസ് പ്രാദേശിക വാർത്തകളുമായി ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഖാസിമി കൊടിയൂറ ആദ്യം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഭൂമിവാദിക്കൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ നല്ല വായന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം ജാഥ നാളെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നാദാപുരം എം എൽ എക്കെതിരെ യൂത്ത് ലീഗ് സമരങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി ഭൂമിവാദിക്കൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ നല്ല വായന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി കേരള പിറവി മുതൽ ശിശുദിനം വരെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും മികച്ച വായനക്കാരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നല്ല വായന നല്ല പഠനം നല്ല ജീവിതം പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിപാടിയുടെ സ്കൂൾ തല ഉദ്ഘാടനം അഷ്റഫ് പടയൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ സി ജയൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം എം കെ മജീദ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ ഹരീഷ് കുമാർ ജമാൽ കല്ലാച്ചി എം കെ അഷ്റഫ് ടി ആലി ഹസൻ മാനേജർ കെ ഗോപാലൻ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സി വി അഷ്റഫ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന പടയൊരുക്കം ജാഥയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ വിവിധ മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ചു എം കെ രാഘവൻ എം പി പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള എം എൽ എ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് പി സിദ്ദീഖ് മുൻമന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് പി ശങ്കരൻ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ജാഥയെ വരവേൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ യുവജന സംഘടനകളുടെ കൂട്ടയോട്ടവും കുറ്റവിചാരണ സദസ്സും നാദാപുരത്ത് നടക്കും പടയൊരുക്കത്തിന് മുന്നോടിയായി സംസ്കാര സാഹിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കലാ ജാഥ തിങ്കളാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്ക് നാദാപുരത്തെത്തും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച വിളംബര ജാഥകൾ നടക്കും എട്ടിന് കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന മേഖലാ ജാഥയിൽ നാദാപുരത്തു നിന്നും മൂവായിരം പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി നാദാപുരം ലീഗ് ഹൌസിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ അഹമ്മദ് പുന്നക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി വി എം വാണിമേൽ വി എം ചന്ദ്രൻ കെ പി ബിജു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നാദാപുരത്തിന്റെ വികസന പ്രവൃത്തികളോട് ഇ കെ വിജയൻ എം എൽ എ നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്നെന്നാരോപിച്ച് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സമരങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നു ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായിട്ടും കല്ലാച്ചി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് യൂത്ത് ലീഗ് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സബ് ട്രഷറി അടക്കമുള്ള ചില ഓഫീസുകൾ അവിടേക്ക് മാറ്റിയതോടെ ആ സമരം മാറ്റി അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്നലെ യൂത്ത് ലീഗ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി എടച്ചേരിയിൽ റോഡ് ഉപരോധ സമരം നടത്തിയത് നേരത്തെ വാണിമേലിലും പാറക്കടവിലും റോഡ് നന്നാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് സമരം നടത്തിയിരുന്നു അടുത്തതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ട വാണിമേൽ എം യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ പിലാറായി മൊയ്തു മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ സന്ദേശവുമായി തസ്നീം അലി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു തന്റെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമല്ല പിറന്ന നാടിനെയും ചുറ്റുപാടുള്ള സമൂഹത്തെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെയാണ് മൊയ്തു മാസ്റ്ററുടെ വിയോഗത്തോടെ വാണിമേലിന് നഷ്ടമായത് പ്രാഥമിക വിദ്യാലയത്തിലെ ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലെ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുക മാത്രമല്ല ആ ഭാഷയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ആകർഷിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ലതാ മങ്കേഷ്കറും മുഹമ്മദ് റാഫിയും മൊയ്തു മാഷിന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ പലപ്പോഴും പകർന്നാടിയിട്ടുണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ചില പ്രാദേശിക ഗാനമേളകളിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പൊതുവെ പ്രയാസമുള്ള ഹിന്ദി ഭാഷയെ അനായാസം വിദ്യാർത്ഥി ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ മാഷിന്റെ കഴിവ് അനന്യസാധാരണമാണ് കേവലം അധ്യാപക റോളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാനും വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ മാഷിന് സാധിച്ചു ഓലിയോട്ട് മഹലിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ മേഖലകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന അദ്ദേഹം ദാറുസലാം ഗേഡൻ സെന്ററിന്റെയും സജീവ സഹകാരിയായിരുന്നു വാണിമേൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗവുമായിരുന്നു മൊയ്തുമാഷ് മരണം വിവരമറിഞ്ഞ് നാനാ തുറകളിൽപ്പെട്ട ആയിരങ്ങളാണ് പിലാറയിലെ വീട്ടിലെത്തിയത് വിനയ
ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഭൂമി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൈറ്റ് ട്യൂഷൻ ഭൂമി വാദിക്കലിൽ ഒരു പൊതുചിന്തയ നവവിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരത്തിൽ ലീഡ് സ്കോളർ ലേൺ എൻറിച്ച് അപ്ലൈ ഡിസ്കവർ ബന്ധപ്പെടുക എട്ട് ഒൻപത് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ആറ് ആറ് അഞ്ച് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഏഴ് നാല് രണ്ട് നാല് ആറ് മൂന്ന് എ ന്യൂ വെൻ ഫ്രം ഷഹാമ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സി പി ഐ എം വാണിമേൽ ലോക്കൽ സമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പത്തിന് കൊമ്മിയോട് വെച്ച് നടക്കും വാണിമേൽ സ്വദേശിയുടെ കഥ സിനിമയാവുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കേസരി ഓണപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശ്രീജിത്ത് മുത്തേടത്തിന്റെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കി ഗൌതം മേനോൻ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന അജിനപുത്രൻ എന്ന സിനിമ അണിയറയിൽ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് മിക്കവാറും പൂർത്തിയായി ഡബ്ബിംഗ് നടന്നുവരുന്നു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്തു ഏതാനും ദിവസത്തിനകം സിനിമ പുറത്തിറങ്ങു സക്സസ് റൌണ്ടിന് തുടക്കമായി എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗമായ ട്രെൻഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന സക്സസ് റൌണ്ടിന് തുടക്കമായി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വാണിമേൽ മേഖലയിലെ മീത്തൽ വയലിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സെയ്ദ് മുബഷിർ ജമലുലേലി തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു ജില്ലയിലെ ശാഖാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഉതകുന്ന വേറിട്ട പരിശീലന പദ്ധതിയാണ് സക്സസ് റൌണ്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഒ പി എം അഷ്റഫ് പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ജില്ലാ ട്രെൻഡ് ഡയറക്ടർ റഷീദ് കോടിയൂറ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ചെയർമാൻ അലി വാണിമേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നീളം പറമ്പത്ത് കോരൻ മുപ്പത്തിരണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം പുതുക്കയത്ത് സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി പി ചാത്തു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ പി വാസു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ടി പ്രദീപ് കുമാർ സി എച്ച് ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യുവത്വം നാടുണർത്തുന്നു എസ് വൈ എസ് പുതുക്കയം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പത്തൊമ്പത് ഞായർ വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് പുതുക്കയം യൂത്ത് സ്ക്വയറിൽ നടക്കും ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അടുത്തതായി വാണിമേലിലെ ചരിത്ര സ്മൃതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം നാട്ടറിവ് അവതരണം എം എ വാണിമേൽ വാണിമേൽ വാട്സ് ഗ്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിവാര പ്രത്യേക പരിപാടി നാട്ടറിവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹാദിയ എന്ന പേർ കേൾക്കാത്തവർ ഇപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിച്ച് തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട യുവാവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന പൌരാവകാശങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് വീട്ടുതടങ്കിൽ കഴിയുന്ന ഡോക്ടർ ഹാദിയെ അറിയാത്തവർ ആരുണ്ടാകാൻ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെയും നീതി നിഷേധത്തിന്റെയും ജീവിക്കുന്ന പ്രതീകമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ യുവതി മതം മാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് പോലും ഈ ദുരവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു ഹിന്ദു യുവതിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം അന്ന് സമൂഹത്തിലുണ്ടായ പുകിലും പുകയും ആലോചിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അത്തരം ഒരു സംഭവത്തിന്റെ കാവ്യാവിഷ്കാരമാണ് പുഴക്കൽ വീട്ടിൽ മൊയ്തീൻ രചിച്ച മതമോഹിനി കുഞ്ഞാമിമാല എഴുത്തുകാർക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാണിമേലിൽ ലിഖിത രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ആദ്യ കൃതിയാണ് മതമോഹിനി കുഞ്ഞാമിമാല വാണിമേൽ അംശത്തിൽ ചീരു എന്ന ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീ ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും അവളെയും കൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം യുവാവ് നാദാപുരം കാവിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നതും അവിടുന്ന് ഇസ്ലാമായതും അവർ തമ്മിൽ വിവാഹബന്ധം നടത്തിയതും മറ്റുമായ വർത്തമാനങ്ങളെ കൊണ്ട് മാമ്പില കൂൽ ദേശത്തെ പുഴക്കൽ വീട്ടിൽ ഇടവലൻ മൊയ്തീൻ എന്നയാൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് അറബി മലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ കാവ്യത്തിന്റെ മുദ്രണം ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ പുറം ചട്ടയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ചേരു എന്ന പ്രസ്തുത യുവതി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ പശ്ചാത്തലം കവി ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു എത്തും മൂമൈകളിൽ ശിക്ഷകൾ വല്ലാതെ എരിയും ജഹന്നമിൽ നിന്നൊഴിവില്ലാതെ കത്തിക്കാരിയും മൂടൂനാളൊന്നില്ലാതെ കൊടുക്കൂരമാക്കും സമാധാനം വല്ലാതെ പാമ്പിന്റെ കൊത്തുകളും സഹിക്കാതെ തെളിന്റെ കുത്തുകളും യുവതി സ്വന്തം അഭീഷ്ട പ്രകാരം തന്നെയാണോ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചതിന് തയ്യാറായതെന്ന് 
കാത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ലവ് ജിഹാദിന്റെയും ഗർവാപ്പസിയുടെയും വിവാദങ്ങൾ കൊഴുക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് യുവതിയും കാവ്യും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് അറിയാതെ പേരിൽ കൊടുത്ത കേസിന്റെ അതിർപ്പങ്ങൾ അടവയും മുറിവതിൽ അഹതൊയ്യെ ആരും ആറിന്തോറില്ല ചരിത്രങ്ങൾ പറയും മഹ് ബാർഗൽ കെട്ടിതൂവിൻ ഏക് ഓരേ പല പല തിശയിലുൾ പണക്കാരും കാളറുകൾ ഒത്തുകൂടി ഓടിത്തോരായ് ചർമ്മിത്ത കേസിൽ ചെലവും ധാരാളം ചെയ്തോരായ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അവരുടെ സംഭവം ചാർജ് മാജിസ് യുവതിയും മുസ്ലിം യുവാവും തമ്മിൽ വിവാഹം നടന്ന സംഭവം നാട്ടിൽ ഏറെ കോളിളക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായി യുവതിക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റം നടക്കുകയും അവരുടെ കുപ്പായം പിച്ചു ചീന്തുകയും ചെയ്തു അഭയന്തയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവളെ വലിച്ചഴിച്ച് മറ്റൊരു വീട്ടിലെത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പിതാവിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ഉണ്ടായി രണ്ടു ദിവസം പിതാവിന്റെ വീട്ടുതടങ്ങളിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന യുവതി മൂന്നാം ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പാണിമേലിലെ പൌരപ്രധാനിയായിരുന്ന പി വി കുഞ്ഞുമുദ് ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ അഭയം തേടി ഇതേ തുടർന്ന് എതിർ വിഭാഗം നാദാപുരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി എന്നാൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും യുവതിയെ താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട യുവാവിനോടൊപ്പം വിട്ടയക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് തുടർന്നാണ് പ്രമാദമായ കള്ളുഷാപ്പ് തീവെപ്പ് സംഭവവും അനന്തര സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അക്കഥ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചത്തെ നാട്ടറിവ് പരിപാടിയിൽ പുഴക്കൽ വീട്ടിൽ മൊയ്തീന്റെ ചരിത്രം തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിച്ച സി കെ കുഞ്ഞുമത് മാസ്റ്റർ തോട്ടക്കുനി കുഞ്ഞാമിമാലയിലെ വരികൾക്ക് ശബ്ദം നൽകിയ പ്രശസ്ത കവിയും മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചയിതാവും ഗായകനുമായ കുന്നത്ത് മൊയ്ത് മാസ്റ്റർ എന്നിവരോടുള്ള കടപ്പാട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നാട്ടറിവ് പരിപാടി ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാം ശുഭരാത്രി ആശംസകളോടെ വിടാം